Halo guys, welcome back to Romano Pavian channel Nah, hari ini gue ada satu tamu lagi ya, teman gue Yang bakalan sharing-sharing tentang pengalaman dia kerja di luar negeri Especially di Malaysia, kayak gitu Coba perkenalan dulu, silahkan Halo guys <laughs> Gue Yakfi, asal dari Ciamus, Jawa Barat um, Kuliah di Jogja Emang saya kuliah? Alumni Alumni UTI Satu angkatan sama Doi Tahun 2000 12 masuk Ambil Ambil sastra Inggris Oke, terus sekarang kerja di mana? Gue sekarang kerja di Malaysia Tepatnya di Bionsoft Pantut Uh, it's outsourcing mm -hmm. uh, handle kelayan dari Tencent games jadi maksudnya kan teman-teman paling belum ada mungkin belum ada ini ya gambaran gitu kan outsourcing handle Tencent game itu maksudnya gimana apakah lu provide customer service nya atau apa sebenarnya dari marketing atau apa gitu uh, posisi gue sekarang itu player support lead Which is, uh, kayak tim leader gitu lah. Jadi lu udah tim leader sekarang. Iya. Hmm. Terus uh, udah berapa tahun lu di Malaysia? Di Malaysia udah tiga tahun. Udah tiga tahun. Gue hmm. ke Malaysia itu bulan Juli 2019. Juli 2019. Terus kok oh, berarti sebelum gue itu ya? Hmm. Terus terus. Sebelumnya gue di Tala Performance. Malaysia, um, kantornya di Pune. Um, awalnya gue dulu jadi customer service. Buat gue nggak bisa mention kemarin. Oke. Okay. Um, buat sosmed, sosial media. Selama setahun lebih jadi customer service. Oke. Okay. Terus habis itu gue dipromot jadi SME. Apa? Subject matter expert. Uh, terus habis itu gue dipromosi jadi tim leader. Nah, subject apa? Subject subject matter expert. Ya. Itu maksudnya gimana? Um, Lo kayak QC gitu atau gimana? QC. No no no. Um, jadi gue job desknya tuh assist agent. Kalau um, mereka butuh bantuan atas handle cases, chat, email, calls. Agent tuh bawahan lo gitu ya? Agent tuh uh, customer service. Kita mm -hmm. berasa tadi. Oke. Okay. Itu dari jarak lo masuk ke CS sampai ke diplomat pertama atau berapa? Setahun lebih. Setahun lebih. Terus diplomat lagi? Diplomat lagi like, tiga bulan jadi asam ini terus habis itu diplomat jadi dan dia tinggal. Berarti kerja lo bagus ya misalnya? Atau wow. kan, kayaknya mereka salah dulu? <laughs> Kagak lah. Gimana gimana? Uh, lo melihat uh, diri lo sendiri gimana sih ketika dapet itu? Apakah ada orang lain juga yang di kasih chance untuk promotion atau gitu? Uh, sebenarnya banyak. Jadi gue itu uh, masuk di project itu kayak uh, pionernya gitu. Hmm. Batch pertama. Jadi batch pertama itu cuma ada berapa orang ya? Um, dua puluhan lah dan itu tuh project baru banget di 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 tengah performance tadi ya um, dan projectnya itu developing gitu nambah nambah terus um, makanya mereka ngepromot batch pertama karena mereka udah apa udah ngerti betul sama sama projectnya jadi uh, atasan itu lebih percaya sama page page pertama ketimbang hire dari luar lagi simply karena lu udah ngerti duluan kan hmm. bukan karena page satu adalah bagus kan iya yeah. <laughs> bagus juga of course <laughs> nggak percaya ya guys jadi <laughs> jadi intinya adalah uh, abis itu kan setahun terus dia berkembang kan Abis itu yang ke tiga bulan itu karena berkembang juga lagi. 
Iya. Atau karena ada yang desain atau gimana? Enggak, berkembang lagi. Hmm. Dan um, sebelumnya kan emang nggak ada SMA. Terus hmm. ada, cuman SMA sebelumnya itu dipromot menjadi tim leader. Hmm. Jadi butuhin SMA baru, hanya beberapa orang di promo. Oke. Okay. Uh, sebelum kita ke step by stepnya gimana dia bisa kerja di kita ya kita ngulik dulu nih uh, karir dia kayak apa biar teman-teman juga bisa punya gambaran tentang sebenarnya kalau kerja di Malaysia kayak yang di Jakarta ini kayak gimana sih gitu apakah ada di Jakarta ya sebagainya tapi uh, dia udah sebutin bahwa ternyata Jakarta ini itu ada gitu kan dan ini perlu udah ganti PT ya sekarang ya katanya di Pinang nih dulunya dulunya hmm. berapa satu tahun atau tahun? Uh, dua tahun setengah. Dua tahun setengah. Terus ini baru setengah tahun menuju tahun ketiga. Udah Pindah tahun ketiga berapa? Tahun ketiga di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur di agent yang tadi disebutin dengan posisi uh, player super league. Berarti sama nggak? Kayak kemarin atau turun atau gimana? Um, nggak sama sih. Hmm. soalnya job job nya juga beda. But basically you are leading the team. Not literally a team, hmm. but like managing the vendor. Oh, berarti malah vendor vendor vendor, vendor gitu. Ya, yeah, jadi macam vendor outsourcing lah ya. Uh, gue gue kayak ngasih update ke mereka, terus kayak ngasih feedback buat. Uh, Tier One, lu tau Tier One, kayak agent, mm-hmm. customer service agent gitu, ke ke TL-nya langsung. Oh berarti, berarti itu bukan tim lo, tapi itu tim orang lain uh-huh. yang kemudian lo kasih feedback kayak gitu. Iya. Yeah. Oh terus something gini kayak, maksudnya yeah. kalau lu belum pak belum punya background di pekerjaan lu sebelumnya, artinya lu nggak bakal bisa di position itu mm-hmm. kan? Um, ya yeah. mungkin teman-teman ada yang tertarik gitu ya tadinya uh, mungkin kerjanya cuman orientasinya di Indonesia aja kemudian PNS dan sebagainya ternyata kita punya banyak uh, opsi ya mungkin di luar negeri contohnya di Malaysia kayak gitu uh, nanti bisa pindah apa pindah company dan itu bisa shot di position yang beda-beda gitu terus uh, kalau dari historically sendiri Dari history. Secara historis sendiri lu pernah kerja di perusahaan yang mirip-mirip sama yang lu kerja di sini buat kayak jadi hmm. pengangkat CV gitu. Pernah pas di Indonesia. Hmm. Pernah pas di Jogja gue pernah kerja di uh, teleperformance Jogja selama hampir setahun. Berarti nggak lama dong. Dan itu ya. posisinya juga customer service. berarti yang paling bawah, bawah. terus tahun ceritanya gimana lu, lu jadi lu jadi punya pandangan eh kayaknya ke Malaysia aja nih gitu dari mana? Uh, gue ada beberapa teman yang udah kerja di luar di dalam perkembangan Malaysia, hmm. terus uh, gue lihat mereka sebenarnya banyak, <laughs> no, <laughs> yes. but like Uh, kayak kaya seru aja kaya gitu, gitu loh ya. ya. experience kan apa hmm. kemudian seru gitu ya terus 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 emang gue kan dari dulu pengen banget buat kerja di luar negeri cerita sih ya <laughs> <laughs> tapi lu belum pernah kan ya, baru mau okay, okay. terus terus ya udah um, dari situ gue pengen nyari nyari kerjaan di di Malaysia dan kebetulan ada temen gue yang udah duluan di sana terus tapi situ masih referral buat masuk di perusahaan Agen bukan karena lo bagus tapi karena ada referensi no. juga no gimana sih? itu 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 sebenarnya itu gak sih punya referral sebenarnya punya apa? punya uh, referensi uh, gitu um, Iya lumayan menaruh, hmm. lumayan menaruh. But you basically need to have the qualification at first, exactly. Before you, before somebody actually give you recommendation. 
Oke, okay. terus uh, dari qualification apa aja kemarin? Sama nggak sama qualification itu yang di Indonesia? Beda banget. Bedanya apa? Um, kalau yang kalau yang di Indonesia itu di Indonesia dulu di Indonesia apa sih? Kalau di Indonesia biasa kan harus ada tes um, berkawan. No no no. Tes psikologi. Tes psikologi. Hmm. Uh, interview. Hmm. Uh, interview sama HR, user, psikologi. Udah. <laughs> Udah. Terus apa lagi? Kayaknya itu aja. Terus kalian yang gimana aja? Oh, sama ada typing test. Oh, oke. Okay. That makes sense. Terus, terus kalau yang di Malaysia? Kalau di, oh, English test juga. Hmm. Kalau di Malaysia, uh, interview, uh, Terus biasanya habis interview dikasih assessment. Assessmentnya apa? Assessmentnya English. Terus typing test. Hmm. That's it. Hmm. Justru lebih simpel di Malaysia. Hmm. Lo bilang beda tuh karena Malaysia lebih simpel. Ya. Yeah. Hmm. Terus interview sama user. That's it. Ya yeah, berarti nggak perlu yang psychological test. No. Uh, tapi tergantung dari perusahaan sih. Hmm. Tiap perusahaan kan beda-beda. Gua pernah dengar kalau di perusahaan lain di Malaysia ada yang harus. Tapi apakah TP Malaysia ngeling sama TP yang di Indonesia? Artinya, uh, simply karena lu punya experience buat kerja di bidang itu, akhirnya hmm. mereka kasih dari bukan karena lu ex TP. Iya. Yeah. Kayak gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya lu masuk TP terus ke TP lagi ngaruh tak? Ada 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 apa poinnya nggak? Uh, enggak. Tapi biasanya kalau misalkan sebelumnya misalnya kayak di 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 Jogja hmm. ada proyek yang sama di Malaysia, biasanya juga nggak dibolehin buat masuk ke proyek yang sama. Oh malah ya. Kok bisa? Uh, ada apa? And, and if you if you know you won't. Anyway, yeah. yeah, because initially, um, gue tuh sempat kayak di hire hmm. buat buat project yang sama. Terus habis oh, itu di kar, no di kar, dipindahin, oh. di, ditawarin oh. ke project yang lain. Instead. Tapi dari awal lo tahu tuh project yang sama, tapi tetap lo lama, terus lo lolos. Misalnya hmm. mereka tahu lo kerja yang sama, terus lo dipindahin. Enggak necessarily lo dikit ya, berarti ya. No. Oke, okay, oke. Okay. Terus, um, apa nih? Lu mau cerita apa lagi? Apakah uh, yang pengen lu share apa? Uh, kerja di sini sama di sana, budayanya gimana? Atau perbedaan kerjaannya orang-orang? Um, secara di invite di, di office nya Kalau menurut gue, di Malaysia itu lebih, lebih fun sih. Hmm. In what way? di environment kayak oh, okay. lu, lu kan uh, kalau di Malaysia multicultural multi cultural environment ya yeah. soalnya kita uh, company itu support beberapa languages like Japanese Korea uh, Tagalog Indian Indian ya yeah. yep artinya uh, Indonesia juga mm-hmm. dan they need local native speakers buat mm-hmm. support itu artinya di sini yang di Jogja di Indonesia sorry ini bukan di Jogja kita lagi di Thailand <laughs> yang di Jogja waktu itu enggak enggak se enggak untuk kafe itu oleh oh, Norwegia um, cuma ada di Indonesia Indonesia Vietnamis mm-hmm. tapi orang lokal sana Uh, yang Vietnam bukan natif. Hmm. Yang natif Vietnam. Oke hmm. oke okay, okay. terus dari Malaysia ke Australia kamu senang habis itu apa lagi yang bikin lo happy di sana? Uh, dari manajemennya. Manajemen internalnya. Internalnya. Yeah. They really supportive. Mm-hmm. By supportive means. Um, Oh, anything like the training process, hiring process, training, 
<laughs> terus kan hiring dulu terus yeah. terus terus training <laughs> terus uh, dari jenjang karir nih jadi lu dari setahun lebih kan saya di sana udah ada jenjang karirnya tapi yang jadi kayak baru sekarang itu nggak 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 kelihatan ada hilal hilal lu bakal dapat mungkin ya di mana yang di sini di Jogja apa di Jogja lu udah 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 naik oke okay. terus Uh, mungkin banyak yang penasaran juga nih. Gue tuh sering banget dengar ada kata ini. Lu kerja di sana, saya ngerantau nih. Tapi nah, saya nggak harus, nggak 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 usah deh dia jauh keluar negeri. Bilang aja ke Jakarta. Orang tuh bilang gini, lu ngapain kerja ke Jakarta? Gajinya gede, tapi pengeluaran lu gede juga kan gitu kan. Nah, kalau menurut lu sendiri, anggapan kayak gitu gimana? Lu merasa ya dari yang lu alami? Uh, kalau menurut gue itu itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Mm-hmm. Ca- bagaimana cara kita buat nge-manage duit lo gitu. Mm-hmm. Kalau se- segimana gede gaji lo, kalau lifestyle lo high juga ya, lo nggak bakalan bisa, lo nggak bakalan pernah ngerasa cukup. Gitu. But that's actually apa ya? Very cliche gitu loh, maksud gue kayak ya udah itu tuh ngikut-ngikut aja. Tapi maksud gue di sini adalah kalau misalnya nih lu lu niatnya kerja ya kan di luar negeri atau di Jakarta lah, misalnya atau ngerantau dari Jogja kemana gitu kan. Ketika gaji lu gede, apakah e, pengeluaran yang yang gue maksud ini yang pokok-pokok gitu ya? Tanpa lu ngebar, tanpa lu gugem, tanpa lu beli yang aneh-aneh itu sebenarnya tetap bisa nabung banyak atau sama aja gitu. bisa nabung banyak bang harusnya iya kan ketika lu bisa memanage duit lo lu nggak kemana-mana kayak yang duit bilang tadi artinya e, lu bisa nabung lu bisa ngirim ke rumah dan sebagainya itu cukup kan bukan artinya sama aja kan cukup ya kan karena kalau di sini kan eh di sini lagi kalau di Jogja kan let's say uangnya dua juta pengeluaran dua juta juga gitu lo hmm. artinya kan nggak ada tapi kalau di sana lu gambaran ini gimana di di Malaysia tuh sebenarnya nggak jauh beda sama di Jakarta biaya hidupnya berarti berapa empat juta cukup buat apa nih biaya hidupnya yang pokok-pokok uh, eksplor ini rental kalau sama rental uh, jangan yang lu yang lu punya yang lu punya kan mahal banget <laughs> Oh. itu uh, berapa persen dari gaji ya? Dua puluh persen. Lumba kelamaan yang rental berapa sejuta tuh juta? Oh harus di mention ya, teman-teman. Rangenya ya paling murah itu tergantung sih hmm. paling murah itu sejutaan hmm. lah ada. Kita ada apartemen ya. Cuman lu dapat room doang gitu loh, hmm. share sama orang Dan itu uh, small room Which is shared bathroom Nah, Amin, kalau lu niatnya ya Gak sih matter kan? Iya yeah. Untuk, yaudah aku mau membeli punya duit gitu Artinya, tadi gue match nya 4 nih Kalau misalnya gue naikin jadi 5,5 Bisa gak hidup di sana sebelah? Bisa Bisa mungkin ada masaknya, ada keluar seminggu sekali gitu segala macam lah bisa dia itu udah cukup ya lima setengah ya cukup dua nah terus kalau dari gajinya berapa gambarannya kalau saya yang lu yang lu punya deh dua digit berarti uh, 10. itu buat kayak kayak level proto gitu ya nah. <laughs> maksud gue Uh, entry level gitu, entry. entry level udah 10 juta, 10 juta. Oh, uh, kategori visa kategori tiga lah. Itu maksudnya gimana lagi gitu? Oh, okay. Jadi kalau di Malaysia itu um, employment visanya itu ada tiga kategori, satu, dua, tiga. Hmm. Kalau yang tiga itu uh, basic salary itu tiga k, at least tiga ribu. Terus? Terus kalau kategori 2 itu 
klimaksnya di lima ribu ringgit terus kategori satu itu sepuluh ribu k oke tiga k itu berapa berapa rupiah mas sepuluh uh, jutaan sepuluh jutaan terus yang berarti kalau tidak ada sepuluh juta si lima k nya sekitar berapa tujuh belas tujuh belas itu basicnya tujuh ya? belas basicnya itu berarti masih ada bonus lagi nah, apa aja bonus yang bisa lo dapat uh, kayak language allowance language allowance that was how so much uh, depends on dia level dia 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 misalnya gambaran yang itu enggaknya deh bisa 4 juta 4 juta lu hitung bulanan nah. banyak banget itu all sama basic salary kan? oh iya berarti 1k dong kalau misalnya dia kategori 3 ya. terus uh, dia itu kalau dapat 4 ribu berarti uh, bonus-bonusnya ini bisa 1 sendiri Oke, okay, artinya 30 persen ada. Dan itu belum 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 ditambah sama kalau misalkan perform lu bagus, lu dapat hmm, lebih performa selawat. Itu bisa dapat lebih kan? Oke, okay, berarti kita sama lagi nih 4000 ringgit itu berapa? Ah, 13. 13. 13 empat. 13 juta 14 juta pengeluaran lu 5500 ya RC tadi. Jadinya masih sisa berapa? hitung sendiri itu adalah uang yang bisa lo tabung artinya lo kerja di Indo atau di Jogja let's say versus di Jakarta itu akan hitung hitungannya 11-12 tergantung uh, ya lo ambil aja lah yang dasarnya itu berapa pengelolaannya itu sisanya itu bisa lo tabung nah kalau di luar negeri itu juga kayak gitu jadi enggak kemudian misalnya gua nih beberapa ada yang naik juga kayak lo ngapain ke di Australia kayak gitu kan ketika lo kerja di negara yang baru, negara yang maju, gaji lo gede, tapi ngeluar lo gede juga. Tapi kan perhitungannya beda lagi, gitu kan. Dan ketika lo yang lebih dekat aja nih di, di, di negara Malaysia itu juga udah jauh nggak sih maksudnya dari lo dapat berapa, lo spending lo berapa, lo bisa nabung berapa, ya kan. Makanya lo betah di sana aja. <laughs> Benar. Terus. Um, Ya, uh, jalan kan temen kita. Apalagi lu mau sharing apa lagi? Soalnya, apakah ada lagi tips atau apa biar bumper besar oh, yes. kita? Um, gue juga dulu sempet kayak mikir kayak nyesel banget gitu. Loh. Kenapa gue dari awal-awal pas habis lulus kuliah tuh nggak cari-cari kerjaan di luar negeri? Tapi kan kalau nggak ada pengalaman, no. Mereka HR HR tuh banyak yang malah prefernya tuh yang fresh oh, graduate. Gitu. Nah yeah. ini baru banget nih informasi baru dan sangat penting untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang menuju kelulusan atau berdinamika dengan skripsi ya anak-anak kamu yang makin gue halo gitu ya. Buat kalian pengen kayak gue bisa coba nanti selulus langsung play play aja gitu ya. Terus habis itu karena apa mungkin hmm. mungkin uh, kalau fresh graduate itu kan nggak ada pengalaman kerja jadi mereka tuh nggak bakalan lihat banyak komplain itu terus itu pasti no idea what's up apa ya mereka bakalan lihat mana yang mana yang jadi kasih uh, dikasih sedikit oke okay. terus but that's also a good point for the fresh graduate itself because you basically um, earn the working culture Ya, apalagi kalau kita di Indonesia terus itu uh, Malaysia ya, meskipun sama-sama Asian terus kayak sama-sama Malik, masih dari suku Melayu gitu ya. Beda nggak sih ini? Culture-nya? Lu ngerasa? Beda lah. Kan kalau di Malaysia itu mereka ada beberapa races, hmm. India, Chinese, Malay. Tapi maksudnya kultur yang dibentuk dari si uh, atasan dan yang berangkat yang bikin perusahaan saya yang, yang HR dan sebagainya itu pasti disamain kan? Maksudnya, of course, hmm. ya disamain. Nah itu gitu gimana? 
uh, yang basic basicnya yang beda banget sama yang di sini apa? Di sini lagi di Indonesia. <laughs> basic gitu. Basic aturan uh, culture yang lo rasain antar di dunia kerja. Beda sih. Ya apa bedanya? <laughs> apa ya um, dari segi pas hiring deh mm-hmm. um, lu datang tuh kayak you will feel like special gitu mm-hmm. kayak lu tuh di hire dan kayak dijemput terus oh, kayak yeah. dikasih akomodasi kayak gitu yeah. tapi kan oh, berarti lu belum digaji berarti lu ngutang lu lu ngutang apa Enggak, enggak ngutang. Enggak akomodasinya? Ya mereka yang nge-provide. Serius? Ya. Satu bulan pertama? Ah, enggak, enggak. Kalau gue cuma enggak dikasih buat satu minggu dong. Terus habis itu cari sendiri? Cari sendiri. Oh, modal anyway ya? Tapi tergantung perusahaan sih. Ada juga yang ngasih, yang nge-provide sampai sebulan. Hmm. Oke, untung-untungan ya guys buat ya. Dan itu stated on di, apa namanya, perjanjian yang kerja? Hmm. Di offer. Dia offering ada ya. Oke, kemudian kalau yang dari yang kerjanya, maksudnya pressure-nya apakah beda di sini dan di sana? Kemudian atasan memperlakukan bawahan? Bawahan. Tiap atasan kan beda-beda juga. Hmm. Jadi uh, dan dan enggak semua perusahaan di Malaysia itu dilit sama orang Malaysia. Oke. Okay. Bisa jadi sama orang Filipina. orang Indonesia dan you know lah, mereka kan karakternya beda-beda dan um, mungkin bisa dibilang culture-nya itu kita harus sesuai culture leadership dari orang yang asalnya yang dari mana gitu juga ya artinya nggak um, bisa bener-bener di mapping gimana-gimana gimana tapi lu ngerasain sendiri bahwa oh, kalau di orang ini kayak gini nih atau teman lu beli sama orang itu orang dari mana dia cerita oh cara ngemikirnya gitu dan sebagainya gitu ya iya benar oke okay. terus uh, ada apa lagi tipsnya uh, oke okay. so misalkan lu lu keterima di Malaysia hmm. atau lu cari-cari kerja di Malaysia uh, dari awal dulu deh cari-cari cari-cari kerja di Malaysia carinya uh, di mana bisa di LinkedIn, calling in, terus oh, job street, indie, banyaklah platform. Sebenarnya sebenarnya semua lowongan yang ada di situ bukan semua ya, tapi kayak banyak juga lowongan yang legit ya, benar-benar ini perusahaannya tuh benar. Banyak nggak scam dan sebagainya. Hmm. No. Apalagi kalau misalkan lewat LinkedIn, terus lu kayak follow followan sama Echan kan langsung, hmm. lu bisa komunikasi. Kan? sama mereka langsung lewat LinkedIn itu bakalan kayak lebih gampang. Hmm. Terus terus habis itu, terus habis itu, but one thing for sure before applying the job, lu harus punya paspor dulu kalau misalkan lu mau hmm. apply di luar negeri. That's a good tips dan harus benar-benar apa ya? One of the requirement itself adalah paspor. Artinya ketika punya orientasi ke sana ya harus sudah punya paspor dulu kan gitu kan. Harus. Terus habis itu, uh, lu kalau misalkan udah keterima, uh, terus dikasih offering letter, lu harus pahami betul-betul dari offering itu apa aja, kayak like fit lo apa, launch lo apa, basic lo dulu itu kan gimana. Tapi sebenarnya sebelum itu, lu harus tahu job desknya dulu. Karena kan emang banyak banget, enggak kak di 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 Malaysia itu enggak cuma kan buat get customer service, ya. hmm. ada juga yang jadi wanita moderator, customer service, antar pribuan, call center, banyak. Dan dia job desknya digit juga ya, orang karena kalau yang majalah ini, oh? digit juga majalah ini job iya, desknya. Iya, of course. Hmm. Tapi ya. maksudnya oke. Okay. Sebelum mereka sampai dapat offering dan sebagainya, ini mereka tuh masuknya ke sana tuh gimana biar bisa apply tuh bisa di consider gitu. Misalnya, oh bahasa Inggris tuh masih bagus, mesti punya IELTS atau apa segala macam gitu, gimana sih? Ya, at least lu bisa bahasa Inggris. Berarti nggak harus IELTS atau apa dong? No. Di tesnya berarti ketika turun ada sesi tes sendiri. Ah, 
jadi habis lu interview sama sama HR mm-hmm. dan HR um, ngerasa oke okay, gitu ngerasa oke okay. terus interviewnya langsung bahasa Inggris juga kan bahasa Inggris terus habis itu lu dikasih assessment terus habis itu uh, kalau misalkan lu pas lu bakalan interview sama user langsung habis itu kalau emang user oke okay, ya you are hired Hmm. Oke, okay, berarti um, ya udah intinya bahasa Inggris ya. Bahasa Artinya Inggris. ketika lu kita ambil sastra Inggris kita gitu ya, waktu itu yang kita sendiri bingung kan kita lulus mau jadi apa segala macam dan sebagainya itu ternyata ketahuan ada fungsinya ya dari situ ya. Kepake banget, kepake banget karena emang <laughs> intinya let's say siapapun selagi lo manusia dan punya average reasonable apa namanya human capability in thinking dan sebagainya itu bisa ngelakuin job yang lo lakuin as long as you can speak English exactly. gitu kan artinya ya kesempatan itu menurut gue sangat-sangat ada dan terbuka luas gitu loh teman-teman cuman tinggal teman-teman gimana ada semangat gak untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya kadang orang gak bisa dan end of story gitu loh, kepindah gue yuk, gue HP gitu, gak bisa bahasa Inggris ya, udah end of story banyak orang yang kayak dan mungkin dulu ketika kita gak ke Sasing juga bisa jadi punya pemikiran kayak gitu ya tapi gak tahu sih, uh, apa ya, karena kan kita mungkin ada tetap kalian diri sama bahasa dan sebagainya jadi tetap belajar ya, gitu. cuman ya dari apa yang lo bilang tuh jadi nangkep kalau sebenarnya, apa ya Kayak kerja di Bangkok itu nggak cuma jadi yang saya di Malaysia nih kontaknya kan jadi jadi pembantu rumah tangga gitu dan sebagainya. Tapi yang gue penasaran di tempat lo tahun SMA di sana. SMA hmm. um, ada ada beberapa perusahaan yang emang uh, ngebolehin atau kayak nah ya minimum requirementnya itu SPM kalau kalau di Malaysia hmm. SPM itu selevel sama SMA ada juga as long as lu bisa bahasa Inggris oke nih artinya S2 juga ada S3 juga ada S2 banyak S3 juga banyak enggak will apa namanya increase the wage ya hmm. nanti ya gue <laughs> bisa eh tapi ada batasan umur gak sih Oh, nah itu kalau di Malaysia itu bagusnya itu nggak ada batasan, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kalau misalkan kayak lu apply jadi customer service atau apalah yang yang kering atau itu, umur lu tuh kalau nggak salah max itu 30 tahun. Hmm. Kalau di Malaysia itu enggak, gue aja kan kayak pas gue satu page itu ada yang tua tuh yang udah let's say empat puluh. Dan mereka baru entry. Hmm. Interesting, very interesting. Artinya kalau besok gue jadi mesin setelah jadi PHP, PHP ini ya, berjuang PHP, terus nanti bahasa Inggris saya itu tak minus karena komunikasi terus sama orang Australia. Ketika nanti di interview, chance juga tetap gede walaupun gue udah 30 something ya. Hmm. Tapi mungkin kalau misalkan yang udah berumur, hmm. mereka bakalan kayak melihat experience kita. Hmm. Yang ngerti sih, harus ah, ah, ah. Kalau gue gak punya yang ngerti, gue harus masuk dulu ke TP Indonesia <laughs> Gak juga sih <laughs> Tapi kayaknya selama sekitar segini Mungkin ada kaitannya sama begini Dari segala macam Terus mungkin, ya oke okay lah customer service Tapi mungkin gue bisa kerja di hotel Yang which is ada kaitannya sama customer service juga Terus untuk menjadi jadi kait kait dan aja Dan segala macam itu Bisa Oke okay. Mau ada lagi yang di share ke teman-teman? Mungkin kalau misalnya ada yang tertarik nih buat ikutin jajak lo gitu ya, lo prefer untuk di reach out via Instagram atau apa atau apa atau lo mau mereka tulis aja di komentar terus nanti lo jawab jawabin ya. Gitu. Uh, uh, bisa lewat LinkedIn. LinkedIn. LinkedInnya adalah uh, nama gue Yakfili Hasbio. Oke, <laughs> okay, terus. Emang lo aktif lagi? Terus berarti kalau sekarang kalau misal orang-orang yang udah berumur kayak gue itu sekarang aktif lagi. <laughs> Gak nih. 
Iya lain. Ala lu gitu. Enggak, enggak. Artinya gini. Um, kalau mau recharge langsung dia bisa ke LinkedIn. Kalau misalnya pengen tulis komentar juga bisa nanti di tulis di kolom komentar. Nanti gue sampaikan ke dia kalau misalnya di LinkedIn nanti kan banyak yang reach out dia, dia sih juga nanti enggak kebales gue bisa nanya langsung. Terus ya teman-teman kalau suka sama konten-konten yang kayak gini, teman-teman bisa subscribe channel gue. Nanti akan ada beberapa dari teman-teman dekat dulu yang gue interview ya mereka mereka yang udah punya experience kerja di luar negeri kayak siapa ini kemudian ada juga kemarin sama Bay dan ada juga Alvinta yang over sekarang dia kerja lagi di luar negeri tidak lagi tapi belum ketemu lagi ya nah silahkan kalau misalnya teman-teman juga pengen ada yang di request kita pengen apa gitu di tulis aja di kolom komentar nanti uh, kalau ada narasumbernya dan ada kesempatan gue akan take oke okay, gitu aja ya Oke, okay. ada lagi nggak? Kelas uh, statement, closing statement, um, motivation, apa Apa ya? Oh, intinya lu jangan nyerah. Um, gue pernah apply beberapa kali dan jadi cek, hmm. but eventually has that ya. Yeah. So, jangan nyerah ya, jangan menyerah, jangan Oke, okay, thank you so much yang udah nonton dan ini awal akhir ya, gue sama yang terpamit. See you guys on the next one, bye.